எல்லாமே தப்பு தான் இதுக்கெல்லாம் தலை குனிஞ்சு நிக்கிறத தவிர எனக்கு ஒரு வழியும் இல்ல வேணாங்க வேண்டாம் நீங்க தலை குனிஞ்சு நிக்கவும் வேண்டாம் உங்க சம்சாரம் காலில் வந்து மணிப்பு கேட்கவும் வேண்டாம் பேச வேண்டியதெல்லாம் பேசாச்சுல கிளம்பு முதல்ல நட்ராஜ் செஞ்ச தப்புக்கு மன்னிப்பு கேட்டு வந்தவங்க கிட்ட இப்படி பேசுறது மரியாதை இல்ல அம்மா நீங்க சொல்றதுக்கு மறுத்து பேசுறதுக்கு மன்னிச்சிருங்கம்மா இனிமே இவங்களுக்கு நாம மரியாதை கொடுக்கறதுக்கு அவசியமே இல்லம்மா இனிமே இவங்க பொண்ணைய போட்டாட்டியே கிடையாதுமா நான் அவளை டைவர்ஸ் பண்றதா முடிவு பண்ணிடுமா நீங்களும் <laughs> வாழ்க்கையை நிம்மதியா வாழணும்னா முடிவு எடுத்திருக்கம்மா அவளுக்காக ஒரு வார்த்தை கூட சாதகமா பேச மாட்டேன் மாப்பிள என் பொண்ணுங்கிறதுக்காக நான் பேசல மாப்பிள ஒரு பொம்பளை பிள்ளையோட வாழ்க்கை அவ திறந்துறதுக்கு ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுங்க மாப்பிள இப்ப நீங்க யார் பேசுறதையும் கேட்கறதுக்கு நான் தயாரா இல்ல வக்கீல் நோட்டீஸ் வரும் என்ன பேசுறதா இருந்தாலும் அங்க போய் நீங்க பேசிக்கோங்க இதுக்கு மேலிக அவ இந்த வீட்டுல மருமகளா வாங்க நீங்க நினைச்சீங்களா என்ன நீங்க பார்க்கவே முடியாதுமா நினைச்சிருக்கேன் <laughs> அந்த வகையில அவந்தி காக்காவை டைவர்ஸ் பண்ணணும் நட்ராஜ் மாமா சொல்லும் போது எனக்கு எவ்வளவு ஆத்திரம் வந்திருக்கணும் அப்படி நான் எதுவும் சொல்லாம நிக்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் அவந்தி காக்காவோட நடவடிக்கை தான் நாங்க எல்லாரும் சாமியா நினைக்கிறேன் மாமாவ அவந்தி காக்கா அவமானப்படுத்தினதுக்கு நட்ராஜ் மாமா இப்படி ஒரு தண்டனை கொடுக்கும் போது அதை தப்புன்னு சொல்லி தடுக்கிறதுக்கு எனக்கு மனசு வரல சம்பந்தி சம்பந்தி
हेलो मर्या <laughs> 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 நேர்மையா சம்பாரிக்கறவங்கள எங்களை மதிக்கிறான். உங்கள மாதிரி கிரைமினல் தாண்டா நாங்க கை கட்டி சேவகம் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க. என்னடா மொறப்பு? இன்னொரு முறை மேல கைய வெச்ச நீ இந்த யூனிஃபார்மோட வீட்டுக்கு போக முடியாது. லூஸ் பைல. நான் எப்பவும் வீட்டுக்கு போகும்போது யூனிஃபார்மை கழட்டி வச்சு தாண்டா போவேன். புதுசா நீ வந்து மிரட்டற ஜாயின் ஜாயின்ட்டா கழட்டிடுவேன். உன் குடும்பத்துல எல்லாருக்கும் கொலை பண்றத தான் தொழிலாடா. சொல்லுடா பணத்தை எங்க வச்சிருக்க? தெரியாது. அந்த பணத்துக்கு எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. மரியாதைய உண்மை ஒத்துக்கோ. இல்லனா மிதி வாங்கியே செத்துருவே. தெரியாதுன்னு சொல்றல்ல. நீ மட்டும் உண்மையை சொல்லலனா உன மிதிச்சே கொன்றுவேன். எல்லா உண்மையும் எப்படி வர வைக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். இன்ஸ்பெக்டர். சார் சார் பணம் எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரா? இது வரைக்கும் எதுவும் சொல்லல சார். அவர் பெரிய VIP ஆ. நாம மரியாதை கொடுக்கணுமா? கொடுக்க வேண்டிய மரியாதைய கொடுத்துட்டீங்களா? லேசா தண்ணி தான் சார் தெளிச்சிருக்கோம். அதுக்குள்ள நீங்க வந்துட்டீங்க. அப்படி என்ன பெரிய பக உங்களுக்கு? இங்க பாருங்க சாக போற காலத்துல செஞ்ச தப்புக்கெல்லாம் பரிகாரத்தை செய்யணும் நாலு பேருக்கு நல்லதும் பண்ணணும் இப்படி ஒரு மனுஷன் இனி வருவானானு பேசுற அளவுக்கு வாழ்ந்து காட்டுற வந்தாயா மனுஷன் ஆனா நீ எல்லாம் கிருஷ்ணன பழி வாங்குறன்னு சொல்லி சொல்லி என்னத்தையா சாதிச்ச ஓ மருமகனை ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்ச ஓன் தம்பி மகனையும் ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்ச இப்ப நீயும் ஜெயிலுக்கு போ போற இதனால ஓன் பொண்ணு வாழ்க்கையும் கெட்டு போச்சு சரி ஓன் குடும்பத்தை நீ வாழ வச்சாலும் சரி வாழ வைக்காம போனாலும் சரி அது ஓன் தலைய எழுத்து கிருஷ்ண குடும்பத்தை சீரழிக்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு கிருஷ்ண ஓன் எதிரிங்கிறதுனால அவரை தூக்கிட்டு போய் அவர் பணம் பதினஞ்சு கோடியை தூக்கி திங்க பாக்குறீங்க உனக்கு வெக்கமா இல்ல கிருஷ்ணன்னா கசக்கும் அவர் பணம் தான் இனிக்குமா ரத்னா அவன் நான் போட்ட பிச்சையில வளர்ந்தவன் அது பதினஞ்சு கோடியா இருந்தாலும் நூறு கோடியானாலும் சரி அவன் காசு பிச்சை காசு தான் அதனக்கு தேவை இல்ல தேவை இல்லனா எடுத்த பணத்தை கொடுத்துர வேண்டியதானே அந்த பணத்தை நான் எடுக்கவும் இல்ல எடுக்க சொல்லவும் இல்ல எல்லாம் அந்த சேர்மத்தோட பயன் சார் ப்ரீடிங் சார் எஸ் சார் ஓகே நான் போய் கிளம்பி வரேன் சார் இன்ஸ்பெக்டர் சோ கமிஷனர் கூப்பிடுறாரு நான் கிளம்பறேன் ஓகே நல்ல விசாரிங்க எஸ் சார் எஸ் சார் उन्म <laughs> நீங்க கவலை விடுங்க சார் அதுக்கு தான நாங்க வந்திருக்கோம் அந்த கிழவன் நாலாம் கிளாஸ்ல திருடி ஒளிச்சு வச்ச பென்சில் கூட எங்க வச்சிருக்கான்றதை எங்களால சொல்ல வைக்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது எங்க பணம் அது எங்க ஒளிச்சு வச்சிருக்கானே எங்களால சொல்ல வைக்க முடியாதா என்னது உங்க பணமா அது ஒண்ணு இல்ல சார் கிருஷ்ணானனோட பணம் ஏன் வீட்டுக்கு அங்க தான வேலை செய்றாரு அத அவங்களோட பணம் எங்க பணம் மாதிரி தானே அத தான் சொல்றாரு சரி சரி போய் பாருங்க பேசி உண்மை வர வைங்க சரிங்க கான்ஸ்டபிள் கூட்டிட்டு போங்க ஓகே நீங்க வாங்க ஓகே சார் வாங்க மேடம் यो, नीला वाला मनुष्य ना यार। मुन्ने क्या यार दिखी ना बुद्धि? 
என்ன பயம் விட்டு போச்சா நாங்க வெளியே இருந்தா தான் கிருஷ்ணன் குடும்பத்தை பழி வாங்க முடியும் கோதுமையா <laughs> 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 என்ன <laughs> நாம நினைக்கிறதுல ஈஸியா நடந்துன்னு முட்டாள்கள் நினைப்பாங்க அதனால அவங்க சீக்கிரம் தூங்கிடுவாங்க ஆனா அறிவாளிகளுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வரும்னு முன்னாடியே தெரிஞ்சதுனால அவங்க தூங்கவே மாட்டாங்க இப்ப என்னைய சொல்ல வர நீ தூங்குறதே இல்லையா ஆமா அத்த நீங்க பொசுக்கு பொசுக்கு நல்லா தூங்கிட்டு இருக்க எனக்கு எல்லாம் ஒரு பொட்டு தூக்க கூட வர மாட்டேங்குது ஒரே ஒரு கனவு எனக்கு தூக்கவே போச்சு அப்படி என்ன கனவு மாப்ள பணம் கொட்டற மாதிரியான கனவு தானே அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல அத்த சேர்மதுர கண்ணை முடிச்ச உடனே கிருஷ்ணன் கிட்ட பணத்தை பறிக்கிறதுக்கு ஐடியா கொடுத்தது நாம தான் போலீஸ் கிட்ட சொல்லிடுறாரு ரத்ரோ நம்மள தூக்கிட்டு போய் வச்சு புதுசா வர அதிகாரிகளுக்கு எல்லாம் எப்படி எப்படி எல்லாம் அடிக்கலாம் டபுள் வச்சு ட்ரெயினிங் கொடுக்கிறாரு சும்மா சொல்ல கூட அத்த போற வர ஆபீசர் எல்லாம் நம்மள பின்னி எழுதுகிறாரு அதெல்லாம் கனவு தானே கனவுல தான் ஆனா விடிய காலையில வந்துச்சு பழிச்சுரா 
இப்ப என்னையா பண்றது அப்படி கேளுங்க முதல்ல நாம இங்க இருந்து எஸ் ஆகணும் அப்புறம் அந்த சேர்ப்பு திரைய போய் பார்க்கணும் எங்கள காட்டி கொடுத்துறாதீங்கனு ஒரு தடவை அவர் கால்ல விழணும் அப்புறம் பணம் இருக்கிற இடம் எங்கனு சொல்லிடுங்கனு ரெண்டாவது தடவை அவர் கால்ல விழணும் அதுக்கல்ல இந்த மகராண்டி கிட்ட இருந்து முதல்ல நம்ம தப்பிச்சு போகணுமே என்ன பண்றது இப்போ எனக்கு ஏதாவது ஆச்சுனா நீங்க நான் ஆஸ்பத்திரி கூட்டிட்டு போக மாட்டீங்க என்னையா சொல்ற அது வந்து அது ஆஸ்மா என்னது இது எந்த வேலையும் நடந்த மாதிரி தெரியலையே நான் போனப்ப காய வச்ச புடவை மத்த துணி காய வைக்கலையா அது ஒண்ணு இல்ல சுமதி மாப்ளைக்கி நீ போன உடனே பிபி ஏறி மயக்க வர மாதிரி இருக்குன்னு அத அத தண்ணி எடுத்து குடிங்க மாப்ளைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆமா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா கிருஷ்ணா மாமா 15 கோடி கிட்ட டீட் எடுத்த விஷயம் கடத்தல் கோஷ்டிக்கு எப்படி தெரியும்னு சித்தப்பா நேத்த அப்பா கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தாரு ஆமா நீங்க அடிக்கடி போய் விநாயகத்தை பாத்துட்டு இருந்தீங்களே சுமதி என்ன சுமதி நீ ஏன் உச்சதமா கிட்ட எங்களை காட்டி கொடுத்துற போல இருக்கு இத பாரு சுமதி நாங்க அந்த விஷயத்தை அவர்கிட்ட சொல்லிருந்தா இப்ப விநாயகர் ஸ்டேஷன்ல தான இருக்காரு எங்க அவர் காட்டி கொடுத்திருக்க மாட்டாரு அதுவும் ஒரு பாயிண்ட் தான் விநாயக சொல்லனாலும் சித்தப்பா சொல்ல வச்சிருவாரு கிருஷ்ணா மாமாவ கடத்தி பணத்தை புடிங்கி தின்னு நினைச்சவங்க நல்லா வரந்திருக்காங்க பாருங்க அந்த ஆந்திர ரவுடிங்க குண்டு வெடிச்சு செத்து போனானுங்க சேர்மதுரை இப்ப சாவரத்துக்கு இழுத்துட்டு கிடக்குறான் அப்புறம் இந்த விநாயகம் போலீஸ்ல மாட்டிக்கிட்டான் அவனுக்கு கை கால் விளங்காம போயிடும் கூடிய சீக்கிரம் இதுல சம்பந்தப்பட்ட துண்டு துக்காணி எல்லாம் ரத்தம் கக்கி சாவ போறாங்க ஏ சாபம் கண்டிப்பா பலிக்கும் பாருங்க அப்படிலாம் சொல்ல கூடாது சுமதி தப்பு செஞ்சவங்களுக்கு நாம நல்லது தான் செய்யணும் பகைவன் கருள் வாய் நம்ம பாரதிய அரசு சொல்லலையா சுமதி மாப்ள மயக்க விழுந்துட்டாரு ஐயோ ஐயோ மாப்ள மாப்ள பிபி இருக்கு தல சுத்துற மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னாரு எல்லா வேலையும் நானே பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்ன கேட்டாதானே ஐயோ மாப்ள மாப்ள யோ மாப்ள எழுந்துறீங்க எழுந்துறீங்க மாப்ள எழுந்துறீங்க வீட்ல இன்னும் நிறைய வேலை கிடக்கு பக்கத்துல ஏதாவது டாக்டர் கிட்ட காட்டி ஒரு ஊசியை போட்டு கூட்டிட்டு வாங்க இதெல்லாம் எதுக்கு சுமதி டாக்டர் கிட்ட போனோம் கீழ கூட்டிட்டு போய் ஃபேன போட்டு படுக்க வச்சா எல்லாம் சரியா போய்டும் ஐயோ மாப்ள என்னாச்சு மாப்ள காக்கா மாதிரியே கத்துறீங்க மாப்ள ஐயோ மாப்ள மாப்ள ஐயோ இப்ப என்ன பண்ணுது உங்க உடம்புக்கு என்னன்னமோ பண்ணுது சுமதி தெரியல சுமதி நான் என்ன பாப்பா பாத்துக்கறேன் நீ மாப்ள கூட்டிட்டு ஹாஸ்பிடலுக்கு போய் ஒரு ஊசி போட்டு வந்து சுமதி நீ குழந்தை எந்த லட்சணத்தை பார்த்தபடி எனக்கு தெரியுமே நீ அவரை கூட்டிட்டு போயிடு வா மாப்ள மாப்ளை <laughs> 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 சந்தோஷம் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தயவு செஞ்சு கிளிக் பண்ணுங்க பண்ணிட்டீங்களா இன்னுமா பண்ணாம இருக்கிறீங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க